this is Neelam Naidu. Okay. Uh, first of all, this channel Neelam Naidu and it this channel YouTube channel name subscribe chess kondi and I got a bell icon on tap bell icon click chest and in chess a pretty video make notification of us study. Marin Viveral Mirtelsko Galuto on Taru. Okay, right. Yavarana Inca subscribe chess con at Laita chess condi. Inca me friends chair sandy and Inca one group low say chandy. Nini with the management information on YouTube of Pitness and make chair tundi. Then better mirror receive chess coni ala prosidavala ain't an edemic telisto on the I think print and a mana SSC CGL SSC 10 plus 2 banking and so many English medium exams can go on the man on you put a quarter course and launch a bomb now. आरस सागर वाला क्वांटिटी एप्टिट्यूड आर्थमेटिक एंड रेजनिंग इंग्लिश मीडियम बैचेस सर मटर इंग्लिश मीडियम कोर्स वो को वन वीक लो मानो माना ये आप लो पब्लिसिट नहीं हमारे आप लो पब्लिस आप बहुत मंदे ये लो पंद्रह स्टूडेंट्स के आधार चेस को नहीं ये जाना डिटेल्स कौन से इनफॉरमेशन कौसम डायरेक्ट मेरे फ्रेंड्स के सेट चेंडी, चाला मंद के इंटीमेट चेंडी, इधर के टाइम मैंने ऑफलाइन लोग का ऑफ ऑफलाइन लोग कास क्लास लेने भी तो अंदर के जरिए टू मेंट आवकास मैंने दे लेते, हम तो कि ऑनलाइन दौरा क्लास ले रचिस को नहीं, नोटिफिकेशन उचित टाइम के मैंने परफेक्ट के रेडी यूं टाइम सक्सेसफुल के सक्� चाला मंदी विज्ञार दिलो, चाला मंदी स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयस, निरीज्योग लाम दर कोणा पोस्टिकल पैकन बैठी सी, कुछ चुम निरुस्सा हम गा वन्नर, एंड एंड टाइम, एंड ए नोटिफिकेशन स्वास्थ्य या रावा, एग्जाम सोंडे या वन्नर वा, मानो एंड आप सुलो चादवाला उद्दा, इनके दन आल्टरनेट चूस कुंडे बेस्ट Suddenly, the release of the notification is not the exam. The next day, the job is released. If you have a small capacity, it is not the exam. If you have a small capacity, why do you have a notification? If you have a notification, you will have to do that. We will have to do that. Almost all of us have to do that. If you have to do that, you will have to do that. तो मुद्दे वांधल तो हम भी तो मुद्दे उज्ज्वला ले उन्ना ये ने जनाल के चप्पला आव उज्ज्वल मना दी अने मुंडू मना चप्पला लगा ला अंटे अम आला चप्पला लिया मंटे अटे मना अम ता कॉन्फिडेंस का अम ता नमक कम का छदिविन रोजे मनो चाहिए कल मना मटर फर्स्ट ऑफ़ अम ता कॉन्फिडेंस का नुवरना बा हम तक कॉन्फिडेंस के लेन अपडो नोटिफिकेशंस गुरिंची जॉब्स गुरिंची ऑल ऑफ़ सेंसर्स नावसरों नी के इंटे ये इंदौ का नोटिफिकेशन ही रोज पढ़ें इंदर इंड मो नरलो छदिविस्ते Indonesia इंटरमीडिएट टाइप इन तरह वाता आईआईटी एग्जाम रास्तर ऑल इंडिया मौत्तम रास्तर एग्जाम ऑल इंडिया मौत्तम भारत देश मौत्तम एग्जाम रास्तर अकड़ा विजयवाड़ा उनको अंडा विजयवाड़ा श्री सेतन या मेन बांच लो चालाट में दी स्टूडेंट्स चादू को अंडा रो नाइट नाइन्थ टाइम दे और कोन व्याल चाइल्डलो आह आकर आप फिजिक्स प्रोफेसर हैं मंडर प्रति स्टूडेंट देख रखे वाले ये अवर अवर केंड डाउट्स और नया ये इंटा निश्चित तेल्स को डन क्या आलोचना डर प्रति वो कस स्टूडेंट देख रखे अलग आउट ना डर मंडर वो कस स्टूडेंट मात्रा में स्टडी चाहिए लो निदर बहुत ना आह स्टूडेंट लेपड लेपड गिट अरे � मेरे इनके वर्क के ना डाउट ले चेप कौन दे? इनके वर्क के ना डाउट ले चेप कौन दे? रेप राई भोये एग्जाम लो ऑल इंडिया फर्स्ट ना दे। मेरे इनके वर्क के ना डाउट ले चेप कौन दे? आड़ी सेकंड रास्ता दे मान ना दे। रेप एग्जाम ऑल इंडिया मत्तम रास्तर भारत देश मत्तम एग्जाम रास्तर कोनी लक्षर मंद अधि छोदु वेंटे आडु विज्छार देंटे आडु स्टूडेंट एंटे अधि नम्मक मंटे अला आंटि छोदु चादवाला आल इंडिया फस्ट हाई ने कुट्टेट तरवाद एंटरों इच्छेड एला जरिगिन्दन रेप एग्जामु भारत देश मत्तम एग्जाम रास्तर इरोज आल इंडिया 
అంటే మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ఉద్యోగం నాది అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలిగే ధైర్యం మన దగ్గర ఉందా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మన దగ్గర ఉందా ఆ లెవెల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయా ఆ లెవెల్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మన దగ్గర లేదు అంటే మనము మనం మన చదువుకి న్యాయం చేయలేదు అని అర్థం అలా న్యాయం చేసేటట్టు మన మైండ్ సెట్ రావాలి ఆ మైండ్ సెట్లోకి మనం ఉండాలి అలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్లో ఉండాలి అర్థమవుతుందంటే ఈ సరదాలు సందడులు అన్నీ పక్కన పెట్టాలి ఉద్యోగం వస్తే ఇవన్నీ ఫ్రీగా వస్తాయి అంతే ఒక చిన్న పిల్లడు చిన్న పిల్లడు వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడట అమ్మ ఒకసారి ఫాస్ట్గా రా ఈ టీవీ చూడు అన్నాడట ఏంటి నా కొడుకు ఎంత తొందరగా పిలిచినాడు ఏంటి అనేసి సంతోషంతో వచ్చి టీవీ చూసింది అందులో ఏదో యాడ్ చెప్తున్నాడు అనమాట ఏదో డ్రింక్ గురించి యాడ్ ఇస్తున్నాడు ఆ టీవీలో యాడ్ ఇస్తుంటే చూడమ్మ ఆ యాడ్ చూడు అందులో ఏదో డ్రింక్ ఉంది ఆ డ్రింక్ తాగితే చాలా ఎనర్జీ వస్తుందట విటమిన్లు ప్రోటీన్లు ఏవేవో ఉన్నాయంట అందులో అది కానీ నాకు తెచ్చిచ్చేవనుకో నాకు కొన్నవనుకో నేను అది తాగాననుకో ఇంతకంటే బాగా చదువుకుంటా ఇంతకంటే బాగా యాక్టివ్గా ఉంటా ఎనర్జీగా ఉంటా చాలా చాలా బాగా ఇంకా బాగా ఆడుకోవడానికి మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది నాకు కావాలమ్మా అన్నాడు వెంటనే వాళ్ళ మదర్ ఏంటి నా కొడుకు ఇన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఏంటి ఎంత బాగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేసి వెంటనే మార్కెట్కి వెళ్ళి ఆ డ్రింక్ కొన్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట పిల్లడు ఆడుకుంటున్నాడు ఆవిడ ఆ చేతిలో ఉన్న డ్రింక్ చూపించి బాబు చూడు నీ కోసం ఏం తెచ్చాను చూడు అనగానే ఆడ ఎంత హ్యాపీగా వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చేతిలో ఉన్న డ్రింక్ తీసుకొని అది కిందన పెట్టి ఆ కవర్ అలా కిందన పెట్టి అందులో ఉన్న డ్రింక్ తీసి పక్కన పెట్టి ఇంకేదో వెతుకుతున్నాడు అట ఇంకేదో వెతుకుతున్నాడు తల్లికి అర్థం అవ్వాల ఏంటి ఏదో ఎనర్జీ అన్నాడు ఇది అన్నాడు అది అన్నాడు అది ఆ డ్రింక్ పక్కన పెట్టి ఇంకేం నిలుపుతున్నాడు అని చూశాడు 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 అందులో ఒక టెన్నిస్ బాల్ ఉందన్నమాట అది పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అది పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఆడుకుంటున్నాడు ఈ డ్రింక్ పక్కన పెట్టేశాడు ఏంటి అసలు ఏంటి వాళ్ళ మదర్కి అర్థం అవ్వాల ఈ డ్రింక్ తెమ్మని ఇంత బాగా చెప్పి మళ్ళీ ఆ డ్రింక్ వదిలేసి టెన్నిస్ బాల్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఆడుకుంటున్నాడు ఏంటని మళ్ళీ టీవీ చూసింది ఆ యాడ్ వచ్చింది అనమాట ఆ యాడ్ ఆ యాడ్లో చెప్పాడు ఆ డ్రింక్ కొంటే టెన్నిస్ బాల్ ఫ్రీ అందుకు ఆడు ఆ డ్రింక్ కొనమన్నాడు నిజానికి ఆ టెన్నిస్ బాల్ ఫ్రీగా వచ్చిన ఫ్రీగా వస్తు వచ్చినటువంటి వస్తువు అనమాట అది అతని దగ్గరే ఉంటుంది ఏంటి వెళ్ళిపోదు నిజానికి ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి డ్రింక్ అనమాట ఇది బట్ దీన్ని వదిలేసి దీన్ని పక్కన పెట్టేసి దాంతోపాటు ఫ్రీగా వచ్చినటువంటి వస్తువుని పట్టుకొని ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట ఆయన ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి యూత్ ట్రెండ్ ఎలాగే ఉంది మనం చదువుకొని లైఫ్లో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండి అద్భుతమైన సెటిల్మెంట్ మనకు ఉండి మన ఫ్యామిలీకి అద్భుతమైన సెటిల్మెంట్ ఉంటే ఈ సరదాలు ఈ సందడులు ఈ శకారులు ఆడేటప్పుడు ఫ్రీగా వస్తాయి బట్ మనం ఏంటంటే ఈ ఫ్రీగా వచ్చినటువంటి ఈ వస్తువులు మాత్రమే గమనించి అద్భుతమైనటువంటి సెటిల్మెంట్ని మనం పక్కన వదిలేస్తున్నాం ట్రెండ్ మారాలి యూత్ ట్రెండ్ మారాలి మైండ్ సెట్ మారాలి మనలో అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు నువ్వు ఇదే అవ్వగలవా అనడానికి లేదు ఒక మనిషి తలుసుకుంటే ఏదైనా అవ్వగలడు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి దేవుడిని అడిగాడు దేవుడ అసలు నా జీవితం ఏంటి నా జీవితం యొక్క విలువ ఏంటి నా జీవితం యొక్క వాల్యూ ఏంటి నా జీవితం అసలు ఏంటి విలువ చెప్పు అంటే దేవుడికి ఏం చెప్పాలని అర్థం అవ్వాలి ఏంటి నీ జీవితం గురించి నేనేం చెప్తాను సరే వీడికి అర్థమైనట్టు ఏం చెప్పాలని ఆలోచించి ఒక రాయిని ఇచ్చాడు అనమాట ఒక రాయిని దేవుడు ఒక రాయిని ఇచ్చాడు ఆ మనిషికి ఆ రాయిని ఇచ్చి బాబు ఈ రాయిని నువ్వు ఎక్కడ అమ్మకుండా ఎక్కడ అమ్మకుండా దీని యొక్క విలువ ఎంతో తెలుసుకొని రా అని చెప్పాడు సరే అనుకుని ఆ రాయి పట్టుకొని బయలుదేరినాడు అలా వెళ్తున్నాడు రోడ్డు అని నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాడు ఒక చెప్పులు కుట్టినోడు ఈయన చేతిలో ఉన్న రాయి చూసి బాబు నేను ఒక ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను ఈ రాయి ఇస్తావా అని అన్నాడు అమ్మకూడదు కదా అమ్మకాండ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక దీని విలువ ఐదు రూపాయలు అనుకుని వెళ్ళిపోయినాడు అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఒక కూరగాయలు అమ్మినోడు చూసి బాబు నీ చేతిలో ఉన్న రాయి ఇస్తావా నేను ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తాను అని అన్నాడు ఓ దీని విలువ వంద రూపాయలు అనుకుని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకొక ఇంకొక షాప్లో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కొట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చూసి బాబు నేను ఒక ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రాయి ఇస్తావా అని అన్నాడు ఇవ్వలేదు అలా వెళ్ళిపోతుంటే అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఇంకొక ఆయన చూసి బాబు నేను ఒక పదివేల రూపాయలు ఇస్తాను ఈ రాయి ఇస్తావా అని అన్నాడు ఇవ్వాల ఇంకొక వ్యక్తి వెళ్ళిపో ఇంకా అలా వెళ్తుంటే ఇంకో వ్యక్తి చూశాడు బాబు నీ చేతిలో ఉన్న రాయి ఇస్తావా నేను ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను అని అన్నాడు ఇవ్వాల అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట అలా వెళ్ళిపోతుంటే
ఆ రాయి యొక్క విలువ ఏంటో తెలుసా ఎలాంటి రాయి పట్టుకునో తిరుగుతున్నావో తెలుసా ఈ ప్రపంచం యొక్క ఆర్థిక సంపద అంతా అమ్మినా సరే దానికి విలువ కట్టలేము అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి విలువ విలువ ఉన్నటువంటి ఆ రాయిని పట్టుకొని నువ్వు తిరుగుతున్నావు దీనికి అసలు విలువే కట్టలేము అంత గొప్ప విలువ ఉన్నటువంటి రాయి ఇది నీకు ఎక్కడ దొరికింది ఏంటి అని అడిగేసరికి అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అర్థమైంది అంటే దీనికి విలువే కట్టలేమా అనుకుని మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవుడు అడిగాడు ఏంటి ఏం తెలిసింది నీకు ఆ రాయి యొక్క విలువ అంతా అని అడిగితే అప్పుడు ఈ మనిషి ఆ దేవుడితో చెప్పాడు సార్ దే దేవుడితో అన్నాడు అనమాట దీనికి విలువ కట్టలేము సార్ విలువ కట్టలేమండి విలువ లేదు అని అంటే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నీ జీవితం కూడా ఇంతేనరా విలువ కట్టలేమరా అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ రాయి అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు అనమాట నువ్వు ఈ రాయి పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక చెప్పులు కుట్టేవాడు ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడు అంటే అది ఈ రాయి యొక్క వాల్యూ కాదు అది అతని యొక్క వాల్యూ అతని సామర్థ్యం తగ్గ డబ్బులు అతని దగ్గర ఉన్నాయి అతని సామర్థ్యం ప్రకారం దానికి ఐదు రూపాయలు విలువ కట్టాడు అలాగే ఇంకొక వ్యక్తి యాభై రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు ఒకడు వంద రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు అంటే అది ఈ రాయి సామర్థ్యం కాదు అది ఆళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం అవతల యొక్క సామర్థ్యం నిజానికి దానికి విలువ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి దానికి విలువే లేదన్నాడు దానికి విలువే కట్టలేకపోయాడు మనిషి జీవితం కూడా ఇంతే నిన్ను చూసి ఒకడు అంటాడు నువ్వు కానిస్టేబుల్ అవ్వగలవరా అంటే అది నీ సామర్థ్యం కాదు అవతలుడి యొక్క కెపాసిటీ అవతలుడి యొక్క సామర్థ్యం ఇంకోటి నిన్ను చూసి నువ్వు ఈ పని చేయగలవు ఈ పని చేయలేవు అంటే అది నీ సామర్థ్యం కాదు అవతలుడి యొక్క సామర్థ్యం నిజానికి ఒక మనిషి అనేవాడు ఏదైనా సాధించగలడు ఏదైనా చేయగలడు ఒక మనిషి యొక్క జీవితానికి అంతే లేదు అంత గొప్ప విలువ ఉన్నటువంటి జీవితం అనమాట మనది దాన్ని ఇలా వృధా చేయకూడదు వేస్ట్ చేయకూడదు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి చరిత్రలో మనకంటూ ఒక పేజీ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలా చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో మనది లిఖించబడాల మన పేరు చెప్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్కి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ రావాలి మనల్ని కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు మనల్ని చూసి హ్యాపీగా ఫీ ఫీల్ అవ్వాలా ఇలాంటి కొడుకుని కన్నాను ఇలాంటి కూతురుని కన్నాను నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది అని మనసులో ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతారో మనం పుట్టినటువంటి ఒక పుట్టికి ఒక సార్థకత ఉంటుంది మనం సాధించవలసినటువంటి పని చాలా జాగ్రత్తగా సాధించాలి ఈవెన్ ఇప్పుడు అన్నీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చూసుకోండి ఒక ఇరవై వేలు జీతం ఇచ్చాడంటే నీ నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలు ఆ కంపెనీకి వెళ్తే కానీ నీకు ఇరవై వేలు జీతం ఇవ్వడం సెక్యూరిటీ ఉండదు ఎప్పుడు ఏం ఏ టైంలో నేను ఉద్యోగం తీసేస్తాడో తెలియదు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో నువ్వు పనిచేస్తున్నంత కాలం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నీకు జీతం పెంచుతూ ఉండాలా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక కొంతకాలం అయిన తర్వాత నీకు జీతం ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇంకెవరైనా కొత్తగా యంగర్స్గా వచ్చారనుకోండి నీకు యాభై వేలు జీతం అనుకో అదే నీవు చేసే పన్నే ఆడు ఐదు వేలు చేస్తాను అంటాడు ఆ కంపెనీ ఏంటి కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చడానికి చూస్తుంది నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలా అప్పుడు నేను రిమూవ్ చేయడానికి చూస్తుంది ప్రెషర్ చేస్తుంది వర్క్ మీద అది చాలా చాలా బర్డెన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అదే నువ్వు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ అనేది నీ ఆతృత అనుకో నీ ఎయిమ్ అనుకో నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొలిది నీకు పని తగ్గిపోతూ ఉంటుంది జీతం ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అది నీకు ఒకవేళ నీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనేది నీకు ఇష్టమైతే లేదు నేను బిజినెస్లు చేస్తాను నేను కొత్తగా ఆలోచిస్తాను కొత్తగా నాకు థాట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం ఆలోచించవచ్చు మనిషి వల్ల సాధ్యం కానీ పని ఏది లేదు బట్ ఆలోచించాల క్యాచ్ చేయగలగాలి ఆ మైండ్ సెట్ అనేది మనకు అలవాటు అవ్వాలి ఓకే ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉండిపోకూడదు జీవితం అర్థమైతుందా మన తల్లిదండ్రులు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చారు మనం ఇంకా మన పిల్లలకి గొప్ప జీవితాన్ని ఇవ్వాలా ఈ సమాజం ఇంకా గొప్పగా ఉండాలనేటువంటి మైండ్ సెట్ అనేది మనకు అలవాటు అవ్వాలి ఓకే మనం కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్సుని లాంచ్ చేయగలుగుతున్నాం ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఇవన్నీ కూడా వాటి వివరాల కొరకు నాకు సంప్రదించండి నాకు ఫోన్ చేయండి కనుక్కోండి ముందే మీరు అడ్మిట్ అయిపోవచ్చు ముందే జాయిన్ అయిపోవచ్చు జాయి జాయిన్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఆ కోర్స్ పబ్లిసిటీ చేసిన టైంకి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆ యాప్లో ఇంక్లూడ్ చేసి కోర్స్ చూసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి చాలా మందికి ఇంకా ఇంటిమేట్ చేయండి ఈ కోర్సును లాంచ్ చేద్దాం ఈ యాప్లో ఇంకా ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి మీకు ఈ యాప్లో జాయిన్ అయినటువంటి వ్యక్తులకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ సిస్టంలో మనం ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ రాస్తే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే మేము క్రియేట్ చేసినాం దీన్ని దీన్ని క్రియేట్ చేసి అండ్ రైట్ ఆన్సర్ పెడితే ఏం బటన్ ఉంటుంది రాంగ్ పెడితే రెడ్ వస్తుంది మైనస్ మార్క్స్ అన్నీ ఆల్స్ టోటల్ ఇంక్లూడ్ చేశాను ఈ యాప్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది దీన్ని వినియోగించుకోండి చాలా మందికి తెలియచేయండి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంట